தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய பதிவில் சர்க்கரையை விட ஐம்பது மடங்கு இனிப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை பற்றி தான் தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் அப்படிப்பட்ட மூலிகையின் பெயர் தான் அதிமதுரம் சில பகுதிகளில் குழந்தைகள் மிட்டாய் போல் அதிமதுர வேரை சுவைக்கவும் செய்கின்றனர் அது மட்டுமல்லாமல் அதிமதுரம் ஆயுர்வேதத்தில் முக்கியமான ஒரு மருந்தாகவும் செயல்படுகிறது இந்த அதிமதுரத்தை சுருக்கமாக சொல்வதானால் ஒரு சக்தி வாய்ந்த டானிக்கு என்றே சொல்லலாம் இந்த அதிமதுர செடியானது ஒன்று புள்ளி ஐந்து மீட்டர் உயரம் வரை வளரக்கூடிய ஒரு மூலிகை செடியாகும் இந்த அதிமதுர செடியானது நடவு நட்ட பிறகு மூன்று அல்லது ஐந்து வருடங்கள் விட்டு அறுவடை செய்யப்படும் இந்த வருடங்களில் அதனுடைய வேர்கிழங்குகளும் வேர்களும் பரவலாக மேலும் முழுமையாக வளர்ந்திருக்கும் இந்த மூலிகை செடியை பொறுத்தவரை வேர்களும் வேர் தண்டு கிழங்குகளும் பயன்படக்கூடிய பாகங்களாக இருக்கின்றன இதனுடைய தண்டு கிழங்கானது பூமியின் கீழ்ப்பகுதியில் மூன்றிலிருந்து நான்கு அடிகளில் பரவலாக கிடைக்கும் இனி இவற்றினுடைய மருத்துவங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் பொதுவாக அதிமதுரமானது ஒரு நிதானமான மலமிளக்கியாக செயல்படக்கூடியது இதனுடைய தன்மையானது வளவளப்பாக இருக்கக்கூடியதால் எரிச்சலையும் இது தணிக்கும் மேலும் இது சுவாச குழாய்களில் கபம் முதலியவற்றையும் விளக்கக்கூடியதாக உள்ளது தொண்டை கரகரப்பு உலர்ந்த தொண்டை உலர் இருமல்களை போக்கி நுரையீரலை ஈரப்படுத்தும் தன்மையும் இதற்கு உண்டு அதுபோலவே ஜலதோஷம் ஆஸ்துமா மற்றும் நுரையீரலுக்கும் இது சிறந்த ஒரு டானிக்காக பயன்படுகிறது மேலும் அதிமதுர வேருடன் வால் மிளகு பனங்கற்கண்டு பால் சேர்த்து தயாரித்த கஷாயத்தை குடிப்பதால் தொண்டை பொன் குணமாகும் அது மட்டுமல்லாமல் அதிமதுர கஷாயத்தை வாயிலிட்டு கொப்பளித்தாலே வாய்ப்புண்களும் ஆறிவிடும் முக்கியமாக தொண்டை மற்றும் வாய்ப்புண்களுக்கு அதிமதுரமானது தொண்டு தொட்டு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது குறிப்பாக ஒரு துண்டு அதிமதுரத்தை அப்படியே வாயில் வைத்து மென்றாலே தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும் அடுத்ததாக அதிமதுர துண்டுகளின் பொடியை நீரில் போட்டு கலக்கி இரவு வைத்து கொள்ள வேண்டும் அதன் பிறகு காலையில் அரிசி கஞ்சியுடன் சேர்த்து அந்த நீரை குடித்து வந்தால் வயிற்று புண்ணானது குணமாகும் அதுபோலவே வயிறு கோளாறுகளுக்கு அதிமதுரத்தை பொடியாகத்தான் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் அதுபோலவே நாள்பட்ட மூட்டுவலிக்கு இரவு முழுவதும் ஊற வைத்து செய்த அதிமதுர கஷாயம் குடிப்பது நிவாரணம் அளிக்கும் உடலில் ஏற்படக்கூடிய காயங்களுக்கு அதிமதுர பொடி மற்றும் நெய் கலந்து பூசி வரலாம் அதுபோலவே உடலில் ஏற்படக்கூடிய காயங்களை சுத்தம் செய்வதற்கு வேப்பிலை இலை மற்றும் அதிமதுர களிம்பு இவை இரண்டையும் கலந்து பயன்படுத்தலாம் மேலும் அதிமதுர களிம்பு மற்றும் நெய் கலவையானது காயங்களை ஆற்றக்கூடிய தன்மையையும் பெற்றிருக்கிறது அடுத்ததாக காலில் ஏற்படக்கூடிய ஆணைகளை குணமாக்குவதற்காக அதிமதுர பொடியை கடுகு எண்ணெய் அல்லது நல்லெண்ணெயில் குலைத்து காலாணிகள் மீது பூசி வந்தால் அவை உதிர்ந்துவிடும் இன்றைய சூழலில் பலரும் சரியாக காலை உணவுகளை சாப்பிடாத காரணத்தினால் வயிறு மற்றும் குழல்களில் அல்சர் புண்கள் ஏற்பட்டு அவதிக்குள்ளாகின்றனர் எனவே அதிமதுர பொடியை நீரில் போட்டு நன்கு கலக்கி இரவு முழுவதும் ஊற வைத்து காலையில் அரிசி கஞ்சியுடன் அந்நீரை சேர்த்து பருகி வந்தால் வயிறு மற்றும் குழல்களில் இருக்கக்கூடிய அல்சர் புண்களானது குணமாகும் அதுபோலவே வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய இன்னபிற பிரச்சனைகளுக்கு அதிமதுரத்தை பொடி பதத்தில் சாப்பிடுவதுதான் சிறந்த பலனை தரும் என்கிறார்கள் மருத்துவர்கள் அடுத்ததாக அதிமதுர தூள் கலந்த நீரை இரவு முழுவதும் ஊற வைத்து காலையில் பருகி வருவதன் மூலமாக மூட்டு வழிகள் நீங்கிவிடும் மேலும் இது உடலின் வாதத்தன்மை அதிகரிப்பையும் கட்டுக்குள் கொண்டு வரும் உடலில் சிறுநீரகங்கள் நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் இருக்க வேண்டியது அவசியமாகும் ஒரு சிலருக்கு சிறுநீரக தொற்று நோய்களால் சிறுநீர் பைகளில் புண்கள் ஏற்படக்கூடியதை பார்க்கிறோம் இது போன்ற சிறுநீரக பை பிரச்சனையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அதிமதுரம் ஊற வைக்கப்பட்ட நீரை அவ்வப்போது அறிந்து வந்தால் சிறுநீர் பையில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் அழிந்து புண்கள் ஆறிவிடும் மேலும் சிறுநீரகங்களில் கற்கள் உருவாவதையும் இது தடுக்கும் அடுத்ததாக சிறிதளவு அதிமதுரத்தை தூய்மையான பசும்பாலில் ஊற வைத்து பிறகு நன்கு அரைத்து அந்த விழுதை தலையில் நன்கு ஊறும் வகையில் அழுத்தி தேய்த்து சுமார் இரண்டு மணி நேரம் கழித்து தலைக்கு குளிக்க வேண்டும் இது போன்று குளித்து வருவதன் மூலமாக தலைமுடி உதிரிவை குறைக்க முடியும் மேலும் தலையின் தோள்களில் இருக்கக்கூடிய சிறு சிறு புண்களும் ஆறும் அது மட்டுமல்லாமல் இளநிறையும் நீங்கும் முடியும் பட்டு போன்று மென்மையாகும் அடுத்ததாக ஆண் மற்றும் பெண் ஆகிய இரு பாலர்களின் மலட்டுத்தன்மை நீங்குவதற்கு அதிமதுரத்தை நன்றாக பொடித்து பசும்பாலில் போட்டு கலக்கி அதனுடன் சிறிது தேன் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தால் ஆண்களுக்கு நரம்புகள் வலிமை பெறும் அதுபோலவே பெண்களின் கருப்பையில் இருக்கக்கூடிய குறைகளை போக்கி சீக்கிரத்தில் கருவுறுவதற்கும் இது வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அடுத்ததாக மலசுக்கள் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் அதிமதுரம் ரோஜா மொக்கு சோம்பு இவற்றை சம அளவில் எடுத்து நன்கு இடித்து சலித்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பொடியை இரவு தூங்குவதற்கு முன்பாக ஒரு சிட்டிகை அளவு பசும்பாலில் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தால் மலசுக்கள் பிரச்சனை சுலபத்தில் நீங்கும் அதுபோலவே அதிமதுரமானது சற்று திராவகத் தன்மை வாய்ந்த மருத்துவ மூலிகை என்பதால் அதில் கிருமிகளை அளிக்கக்கூடிய சக்தி அதிகம் உள்ளது எனவே அதிமதுரத்தை அவ்வப்போது சிறிதளவு சாப்பிட்டு வருவதன் மூலமாக கல்லீரலானது பலம் பெறும் அது மட்டுமல்லாமல் உடலில் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய நச்சுத்தன்மைகளை நீக்கக்கூடிய பண்பும் இதற்கு உண்டு மேலும் இது இரத்தத்தில் நோய் எதிர்ப்பு தன்மையையும்
இதுவரை அதிமதனத்தினுடைய மருத்துவ பண்புகளை பற்றி தெரிந்து கொண்டோம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இவற்றை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்க